আইটি বাড়ির পক্ষ থেকে রেসপন্সিভ ওয়েব ডিজাইন বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা ট্যাবলেট ডিভাইসের জন্য আমাদের সাইট কো রেডি করলাম আজকের পর্বে আমরা আরো দুটো ডিভাইস ছোট মোবাইল যেটা হচ্ছে 320 পিক্সেল লেআউটের একটা হচ্ছে হোয়াইট মোবাইল বাই অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ডিভাইস 480 পিক্সেল লেআউটের এই দুইটা ডিভাইসের জন্য আমরা আমাদের ডিভাইসকে বা আমাদের ওয়েবসাইটকে রেডি করব এবং সেখানে আরেকটি ডিভাইস আছে পিক্সেল রেশিও 2 যেটা আইফোন 4 এর জন্য সেটার জন্য আমরা রেসপন্সিভ করব তো এই ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য রাখুন যে হোয়াইট মোবাইল যে লেআউটটা রয়েছে আমাদের হোয়াইট মোবাইলের জন্য এই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হোয়াইট দেখাচ্ছে 767 পিক্সেল এবং মিনিমাম হোয়াইট 480 পিক্সেল তার মানে এই দুইটা হোয়াইটের জন্য আমাদেরকে এখানে মানে এইটা রেঞ্জের মধ্যে আমাদের রেসপন্সিভ ডিজাইন করতে হবে কিন্তু আপনি যদি ঠিক উপরে যান এখানে দেখতে পাবেন এটার ম্যাক্সিমাম হোয়াইট আবার 767 পিক্সেল তো এইটার ম্যাক্সিমাম হোয়াইট 767 এটার আবার ম্যাক্সিমাম হোয়াইট 767 দুইটা ডিভাইসেরই ম্যাক্সিমাম হোয়াইট 767 তো তাহলে অ্যাকচুয়ালি এরকম কেন তাই না এখানে ছোট মোবাইলে তো আরো ছোট হওয়ার কথা ছিল 320 পিক্সেল বা এরকম হওয়ার কথা ছিল তো এটা এইজন্য এরকম যে এখানে দেখুন এখানে একটু রেঞ্জ দেয়া আছে মিনিমাম হোয়াইট এবং ম্যাক্সিমাম হোয়াইট এই দুইটা হোয়াইট সো আমরা যে স্মার্টফোন গুলো ইউজ করি এটা কিন্তু আমরা দুই ভাবে ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে পোর্ট্রেট মোড যেটা আমরা নরমাল ভাবে হাতে যেভাবে দেখি সেভাবে এবং আরেকটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ মোড আমরা অনেক সময় ভিডিও দেখার সময় মোবাইল ফোনটা ঘুরিয়ে ভিডিও দেখি সো এটাকে বলা হয় ল্যান্ডস্কেপ মোড সো দুইটা মোডে স্ক্রিন সাইজ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় স্ক্রিনের উইড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এই জন্য এখানে একটি রেঞ্জ দিয়ে দেওয়া হয়েছে 480 থেকে 767 পিক্সেলের মধ্যে যে ডিভাইস গুলো থাকবে সেটার জন্য এটা এবং যেগুলো ছোট মোবাইল সেটা তো ম্যাক্সিমাম উইড 767 বা এর থেকে ছোট যে কোনো উইডের জন্য এখানে এটা কাজ করবে সো এটা রেসপন্সিভ করার জন্য আমাদেরকে এই এলিমেন্ট গুলো অবশ্যই পার্সেন্টেজ আকারে দিতে হবে সো আমরা প্রথমে দিয়ে দেই দুইটাকেই দিয়ে দেই হোয়াইট মোবাইল এবং ছোট মোবাইল এবং এট লাস্ট আমরা পরবর্তীতে আসলে আইফোন এরটা দেখব আইফোনের ক্ষেত্রে আমাদের আরো অনেক বিষয় বুঝতে হবে আমাদেরকে মেটা ব্যবহার রয়েছে এখানে কিছু মেটার ব্যবহার বুঝতে হবে তো যাই হোক এখানে আমরা প্রথমে এই রেঞ্জের জন্য করে ফেলি এই রেঞ্জের জন্য মোটামুটি ওয়েট 95% আসলে এমনিতেই মোবাইল ফোনের ওয়েট কম থাকে সো এই ক্ষেত্রে 95 নিয়ে 98% ওয়েট হবে আমাদের টোটাল স্ক্রিনে যা ওয়েট তার ওয়েট 98% এবং কন্টেন্ট সাইডবার এটার ওয়েট অবশ্যই এখানে 65% 33 আছে এটা আমরা দেখব এখন আগে আমরা এটাকে রিফ্রেশ করে দেখি কি অবস্থা রিফ্রেশ করলাম F5 দিয়ে ছোট করে এখানে রেঞ্জটা কতটুকু খেয়াল করুন 767 থেকে 480 সো এটা রেঞ্জে ঢুকি এই যে দেখুন রেঞ্জে ঢুকে গেলাম এখন আমাদের দেখুন সব কিন্তু ছোট হয়ে গেছে আমাদের সাইজ সাইজ 98% ওকে ফাইন এখানে কিছু বিষয়ে এখানে ইমেজটা কেটে গেছে এখানে সাইড বারটা ছোট হয়ে গেছে বাম পাশের কন্টেন্ট ছোট হয়ে গেছে তো এখানে অনেক ক্লায়েন্ট আছেন যারা চান না মোবাইল ডিভাইসের স্লাইডারটি শো করুক কারণ মোবাইল ডিভাইসে স্লাইডার শো করা অনেক বিরক্তিকর এবং মোবাইল ডিভাইসটাকে অনেক স্লো করে দেয় ইন্টারনেটকে অনেক স্লো করে দেয় স্লাইডার শো করতে গেলে সো আমরা স্লাইডারটাকে এখান থেকে হিডেন করে দেব সো স্লাইডার হিডেন করার জন্য सिंपली আমরা স্লাইডারকে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে দেখি এই যে এখানে স্লাইডার র‍্যাপার নামে একটি ডিভ রয়েছে স্লাইডারের জন্য সো আমরা স্লাইডার র‍্যাপারকে জাস্ট ডিসপ্লে নান করে দেব এতে করে আমাদের স্লাইডারটি এই ডিভাইসের জন্য হাইড হয়ে যাবে দেখুন স্লাইডার কিন্তু নাই হয়ে গেল তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব দেখুন বাম পাশের সেকশনটা কিন্তু খুব ছোট দেখাচ্ছে এবং ডান পাশের সেকশনটাও খুব ছোট সো আমরা বাম পাশেরটাকে ওয়েট 100% দিয়ে দেব এবং ডান পাশেরটাকে ওয়েট 100% দিয়ে দেব এতে করে যেটা হবে এই এলিমেন্টগুলো এখন যেরকম পাশাপাশি অবস্থান করতেছে অল্প কিছু ওয়েট নিয়ে তখন সেটা পাশাপাশি না থেকে বাম পাশেরটাও 100% হয়ে যাবে ডান পাশেরটাও 100% হয়ে যাবে এতে করে এলিমেন্টগুলো পাশাপাশি না থেকে নিচে নিচে চলে আসবে এবং আমাদের জন্য অনেক জায়গা হয়ে যাবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা কন্টেন্টকে আমরা ওয়েট 100% এবং তখন তার মার্জিন থাকবে না মার্জিন ডাইটের কোনো প্রয়োজন নেই এবং সাইডবারকে ওয়েট 100% সেভ এন্ড রিফ্রেশ দেখুন কন্টেন্ট পুরো অংশ জায়গা জুড়ে নিয়েছে সাইডবারও পুরো অংশ জুড়ে নিয়েছে এবং নিচে নিচে চলে আসছে সো আমাদের এখন কিন্তু এটা দেখতে চমৎকার লাগতেছে আগের মতো এখন আর নেই সো এখন আগের থেকে অনেক বেশি বেটার সো আমরা হোয়াইট মোবাইলের জন্য এটা করে ফেললাম এখন আমাদের এই যে ছোট একদম ছোট যে মডেলটা রয়েছে ছোট মোবাইল দেখুন 
ছোট মোবাইলের জন্য করতে হবে এবং ছোট মোবাইলে কিন্তু এখন আমরা করি নাই দেখুন ছোট মোবাইলে কিন্তু একই চেঞ্জ গুলো করতে হবে আমরা ওয়াইড মোবাইলে যে চেঞ্জ গুলো করেছি ঠিক একই চেঞ্জ আমাদের ছোট মোবাইলেও থাকবে সেভ করে এবার রিফ্রেশ করে দেখি হয় কিনা দেখুন এলিমেন্ট গুলো ভেঙে গেছে ভাঙার কারণ হচ্ছে এই যে মেনু মেনু কে তো আমরা রেসপন্সিভ করি নাই সো মেনু এখানে ডিসটার্ব করতেছে তো আমরা একটা কাজ করি এটার জন্য আমরা ন্যাফটাকে আপাতত হাইড করে রাখি ন্যাফ আমাদের মেনুটার আইডি হচ্ছে ন্যাফ এটাকে আমরা ডিসপ্লে আপাতত নান করে রাখি যে ছোট মোবাইল আপাতত মেনুটা দেখা যাবে না তো পরবর্তীতে এটা আমরা সেটআপ করব দেখুন মেনুটা চলে যাওয়ার পর আমাদের কন্টেন্ট গুলো ঠিকঠাক ভাবে এখানে শো করতেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এত ছোট মোবাইলে আমাদের এই যে যে ইমেজটা রয়েছে আমাদের এই ইমেজটাকে চাইলে আমরা রাখতেও পারি চাইলে আমরা বাদও দিয়ে দিতে পারি সো ইমেজটাকে যদি আমরা রাখতে চাই তাহলে এটাকে অবশ্যই অনেক ছোট স্ক্রিন এটা অনেক ছোট স্ক্রিন ইমেজটাকে এইভাবে না রেখে আমরা হোয়াইট এখানে 75 পিক্সেল আছে এটাকে না দিয়ে হোয়াইট কে যদি 100% দিয়ে দেই এবং হাইট কেও যদি 100% দিয়ে দেই তাহলে দেখবেন যে ইমেজটা অটোমেটিক্যালি এটার সাথে ফিট হয়ে যাবে এবং এখানে মার্জিন রাইট 10 পিক্সেল ছিল আমাদের মার্জিন রাইট এখানে 0 মার্জিন রাইটের দরকার নাই এখানে প্যাডিং ছিল 3 পিক্সেল আমরা রাখতে পারি নো প্রবলেম এখানে আসলে উইডটা 100% আছে যেহেতু প্যাডিং আছে ডান পাশ থেকে কিছুটা কেটে যাচ্ছে আমরা 99% বা এখানে যতটুকু দিলে পারফেক্ট হয় 97% দিলে মোটামুটি পারফেক্ট হচ্ছে সো আমরা এই এই ইমেজটাকে আমরা এই মোবাইল ডিভাইসের জন্য এখানে मोबाइलो এবং ছোট মোবাইলের জন্য সো আমরা লেখাগুলোকে মাঝে নিয়ে আসি এটা হচ্ছে হেডার সো হেডার এর জাস্ট सिंपली আমরা টেক্সট অ্যালাইন যদি সেন্টার করে দেই মাঝে চলে আসবে সো আমরা এখান থেকে আইডি হেডার যেটা রয়েছে এটা জাস্ট আমরা টেক্সট অ্যালাইন এখন মাঝে চলে আসলো লেখাগুলো এখন আমরা ছোট ডিভাইসেও দেখি হয় কিনা হ্যাঁ ছোট ডিভাইসের জন্য লেখাগুলো মাঝে আছে সো এখন আমাদের ওয়েবসাইটটা এই সিম্পল ওয়েবসাইটটা মোটামুটি ভাবে সব ডিভাইসের জন্য পারফেক্ট তো শুধু এখানে আমাদেরকে যে স্ক্রিন যে রেশিও এই যে এখানে যেটা রয়েছে মিনিমাম ডিভাইস পিক্সেল রেশিও টু আইফোন 4 বা আইফোন বা এখন অনেক অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ডিভাইসও এরকম ডিভাইস রেশিও টু বা এর থেকে হায়ার রেশিও ইউজ করে সো তাদের জন্য আমাদেরকে ডিভাইস করতে গেলে আমাদেরকে মেটা ভিউ পোর্ট ব্যবহার করতে হবে সো মেটা ভিউ পোর্ট আমরা চাইলে এই সিএসএস এর মধ্যে अप्लाई করতে পারি অথবা index.html এর মধ্যে अप्लाई করতে পারি সো মেটা ভিউ পোর্ট কি কিভাবে ইউজ করবেন সেটা আমরা আগামী পর্বে জানার চেষ্টা করব আপাতত আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু এখন ফুলি রেসপন্সিভ যে কোনো ডিভাইসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট এখন রেসপন্সিভ শুধুমাত্র মেনুটা ছাড়া তো মেনুটা আমরা পরে দেখব আগে আমরা মেটা ভিউ পোর্ট জেনে তারপরে আমরা এখানে মেনুটাকে अप्लाई করব সো ভালো থাকবেন সবাই আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ